Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。你永远无法想象劣迹艺人为了付出能有多努力。爽子即使被封禁了社交账号，依然在海外不断发声。李代沫淡出公众视线后，又开启了商演。宋冬野成都演出被取消，发长文喊冤。他们想付出的心似乎从来没有消失过，即使面对各种争议，依然勇往直前。这种冲劲儿，仪态着实佩服。话不多说，今天咱们就来重点看看劣迹艺人的花式洗白计划。一，李代沫。你存在我深深的脑海里。二零一二年参加《中国好声音》，李代沫一夜爆红。他翻唱的《我的歌声里》以及《如果没有你》两首歌，甚至被舆论普遍认为超过了原唱。接着签约、发专辑、演电影，造型套路全部来一遍。可还没大红，他就摊上事儿了。二零一四年三月，李代沫在北京被警方以吸药和涉嫌容留他人吸药罪刑拘，最后容刑六个月。出狱后的李代沫曾经在二零一五年感恩节当天发过一首名叫《谢谢你》的单曲，但遭全网抵制。眼看歌坛付出无望，他又将目光瞄准了网红经济，玩起了直播，结果人气寥寥，只能靠打赏勉强度日。今年二月份，他又盯上了某短视频社交平台，分享了一段视频，依然没引起多大关注。但他付出的心思一直都在。就在前几天，他又搞起了商演，结果遭人举报，演出被紧急调停。好不容易找到一个演出的机会，还被人举报了。只能说这一切都是自作自受。若是他当初不做犯法的事情，也许就不会变成今天这样了。二，宋冬野。西药被封杀的宋冬野也和李代沫一样，演出被人举报了。不同的是，他觉得非常委屈，于是就发长文喊冤，控诉别人把他的路堵死了，不给他留一点机会，甚至还把自己当成了受害者，仿佛全世界都欠他一个公道一样。最后，连中央共青团也出来了。他不喊冤时，大家还不注意他，他这一喊，众人才知道，原来你一直都在闷声发大财呢。你的演出和歌唱事业一直在持续进行着。这样一来，宋冬野喜提账号被封，全民抵制。本来还能靠小额演出赚点钱，这一下好了，连发声的机会都没有了，真是不作死就不会死。三，范冰冰。还记得年少时的吗？从前的范冰冰有多高调，现在就有多沉默。当然，他可并不想沉默。隐睡问题犯事之后，范冰冰只能不再当艺人了。当然，作为普通人的权利并没有被剥夺。在睡问题仅仅过去五个月之后，范冰冰就开始不断的尝试付出。她一改之前坦心形象，开始做做公益、玩时尚来吸引大家的关注。首先就是做公益。二零一九年五月，范冰冰亲自带队去西藏筛查先天性心脏病儿童。在那一段时间，她各种做公益的通稿随处可见。照看贫困的孩子，鼓励他们努力学习等等，甚至还有说因为做公益太卖力，导致自己昏倒的病灶。而在今年郑州发生水灾之时，范冰冰从晚上二十三点四十四分开始，也一直在转发相关信息。可是很遗憾的是，这些活动非但没有获得范冰冰想要的东西，反而被网友质疑是在作秀炒作。也许看到做公益并没有得到应有的效果，范冰冰开始了其他尝试，频繁的出现在不同的秀场。为了能够扩大影响力，还不断的拍摄各种杂志，韩国版红秀、马来西亚版佳人、俄罗斯版时装、越南版时尚芭莎等等杂志封面。虽然说自己忙得不亦乐乎，但是网友却没有人买账。而至于影视作品就更不用说了，之前的影天下已经让投资人赔惨了，怎么可能还有人找他拍戏？看来范冰冰想真正付出，恐怕没有那么容易。四吴秀波。除了范冰冰以外，还有一个被大家抵制的劣迹艺人，就是卖大叔人设的吴秀波。跟范爷一样，吴秀波出事的时候也正值事业巅峰期，这一下子掉到谷底，他也是非常不甘心的，肯定还是想要付出的。不过吴秀波的操作比起范冰冰就没有那么多了，第一招依然是公益。如果公益会说话，恐怕都要哭了。为什么总要拉我来洗掉你们身上的污垢之处？但对于套路，群众都表示习以为常了。吴秀波这招并没有起到什么作用。等过了一段时间以后，吴秀波又为艺考的学子们录祝福视频，想试探一下群众的态度。然而得到的依然是祝福收下了，但想付出就免了吧。
迫于无奈，付出基本无望的吴秀波似乎财政越来越紧张，还被爆出拍卖豪宅，甚至将之前有法律纠纷的范冰冰公司起诉以求赔偿。时间有时候真的不一定能摆平一切呀、啊。五罗志祥，爱转角遇见了谁？是否有爱情的美？相比于波叔，另一个劣迹艺人罗志祥的操作就有点意思。自从多人运动的丑闻曝光以来，罗志祥的事业遭到沉重打击。而他有没有通过什么特别的公关手段洗白自己？好像没有。他的做法很简单，认错、站着挨打、认骂、不还口，基本上属于躺平认潮的情况。我错了，我真的做错了，我承认，不做任何辩解，想骂就骂，想吵就吵。甚至后来还特地自制了个节目，就是伪装成环卫工去探听路人对他付出的想法。有意思的是，男生对他的包容度还挺高的，希望他可以加油。女生这边反对的声音就比较大，但罗志祥的包容性很强，对于支持他的感谢，对于反对他的也表示会感。节目看到这里，我已经懂了，罗志祥现在采取的策略是逐个击破，在大街上能拉拢一个人是一个人，在网上能稳住一个粉就是一个粉，可能有用，但没有必要。虽然罗志祥在老家有一定的资源，但他的风评并不好。如果想重新付出捞金，必须要重回大陆市场。可惜的是，娱乐圈现在已经慢慢的开始洗牌，以他现在的身份，将回到以前的位置，怕是难了。六，房祖名。不好意思，不好的示范，我们会要做更好的示范给大家看。二零一四年八月十八日，房祖名与柯震东同时被抓。二零一五年二月十三日，刑满释放。二月二十四日，父亲成龙亲自为其剪短发。房祖名发文称，从新开始，然后就开始处心积虑的谋求付出。二零一六年底，投资三亿的红色题材巨制《铁道飞虎》正式上映。这时，我们才发现，这部拍摄于一年前的电影，在宣传阶段从未出现过房祖名的消息。事实上，他悄悄地藏在电影里呢，而且还是重要角色，仅次于成龙和黄子韬。还要高于王凯、王大陆，保密宣传红色大片，成龙为房祖名上了伤保险。不得不说，成龙大哥为了这个宝贝儿子，真的操碎了心。与之相类似的情况，还有更早之前的《道士下山》，陈凯歌开拍的时候，房祖名还没犯事但上映时已经被拍了，结果戏份还是一刀未剪。也许正是有了这样的尝试之后，成龙才敢如此瞒天过海。然而电影上映，还是被观众的红眼金睛识破了这一猫腻，甚至还自觉地发起了抵制。在那之后，父子俩都收敛了一些，不敢再做此类尝试，但转头又把主意打到了其他地方。是的，你没看错，就是当导演。王祖名拍的这部戏叫做《北京朝九晚五》，在这里，成龙不仅甘当绿叶，还拉来谢霆锋、曾志伟等人一起撞声势，可惜终究是徒劳无功。电影宣称于二零二零年十二月二十四日上映，至今过去将近一年了，仍然杳无音讯。七，柯震东。王祖名的班房同学柯震东曾经凭借一张帅脸收割无数粉丝，但一失足成千古恨。西奥丑闻曝光后，他主演的《小时代四》在上映时大幅删除他的镜头，原来担任主角的《捉妖记》也临时换成了井柏然。据说剧组为此多花了七千多万，而柯震东也一直耿耿于怀。后来他还把自己的脸 P 在了井柏然的剧照上，想过一把主角的瘾。事后，柯震东离开大陆。回台后倒是没有被继续封杀，于二零一六年拍了一部洗心革面之作《再见瓦城》，并以此荣获第五十三届金马奖最佳男主角提名。然而没有被封杀，并不代表仍然有市场。公道自在人心，是非曲直，观众心中自有感秤。《再见瓦城》尽管获得了大大小小十几个奖项，但最终票房一败涂地。有趣的是，柯震东心态一点没崩，在线上举办生日会，还和难兄难弟房祖名来了一场互动。两人还用嬉皮笑脸的方式对自己需要的往事进行了反思和道歉。我会越来越好，对不起，对不起。对，这语气，这态度，这是要把曾经犯过的罪当成笑话。道完歉后，两人又开始了商业互吹，冯祖明吹捧柯震东。很久以前，很多人很妒忌你，有新的妒忌的方向了，就是你可以做自己。然后柯震东也拍起了房祖名的马屁。你别看房祖名是个富二代，其实人家很烦恼的啊。这两人确实没什么大病吗？还记得柯震东当年被捕入狱之后，接受央视采访时那副涕泪横流、悔不当初的名场面，把不少粉丝骗得一愣一愣的。一他还以为他真的悔过了，现在看来只是为了圈钱罢了。八郑爽，最后压轴的就是我们爽妹子，与前面那些人一样，郑爽也是劣迹艺人，也无时无刻的不再想着付出。结果也是毫无办法。实体工作室注销之后，神奇的在网上搞了一个虚拟的工作室，带着一众死忠粉继续瞎折腾。
郑州水灾期间，卖力转发各种消息。吴亦凡爆出丑闻时，他不停的卖惨洗白。阿里男员工性侵女下属上热搜，郑爽也没闲着，以事务部的名义出来发声，还来了一条明晃晃的动态：“哥们儿，给条活路，我不是魔鬼，我是你爱的小怪兽呀。”随后，中国演出行业协会发布艺人自律条文时，郑爽又第一时间跳出来为自己说好话，希望求得一个还原真相的机会。可惜依然没人买账。但我们所有人都低估了爽子的决心，他依然在付出的路上反复试探着。二零二一年八月，郑爽被罚二点九九亿，随后其所有社交账号均被关停。But 爽子又跑到了海外平台发声，持续在 ins 上更新动态。有时大智都不雅照，有人说自己受到 p o a 组织的迫害，就是想夺回小孩抚养权。频繁放出的爆料炸弹和没头没尾的话，让人咋舌。是什么让昔日热搜女王如此卑微？说白了还是前辈。那么苦心巴拉的想再进娱乐圈，不就是因为娱乐圈的钱好赚吗？可俗话说，出来混迟早是要还的。做过什么就要为自己的行为负责，就像这位网友所说：“明星是公众人物，倘若公众人物沾染劣迹，就不再是公众形象。”在接受相应的法律后果之后，作为一个普通人，在生活中可以被原谅，也依然有各种谋生手段。而那些贼心不死、不断尝试洗白、付出之人，终究只是竹篮打水一场空。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。